Magandang araw po at welcome back po sa akin channel, Romeo Pantino Channel. Ang ibabahagi ko po nga sa araw na to, ay gagawa pa rin po tayo ng solar power generator para sa ating tahanan. At gagamitin pa rin na po natin ang lithium ion battery na 18650. At ngayon po ay 100 watts monocrystalline solar panel. At maglalagay na rin po tayo ng breaker at fuse sa ating system. At katulad pa rin po ng dati, affordable, ipon-ipon lang po, at pag nakompleto na, ay buuin na natin. Tara po, mag-umpisa na po tayo. Dahil po sa may nakapanood sa una natin video, ay nag-interest pong magpagawa sa atin. At ito na po yun. Gagawin po natin. At ipapakita ko po sa inyo. sa ngayon po, ganitong klaseng 18650 ang ating gamitin. May tatak na LZY. Then, bedding Korea daw po siya. At nabili ko lang din po to sa Shopee. Katulad po itong DC breaker. At itong pang lithium ion na solar charge controller. At itiran po ang battery capacity controller. Pure sine wave Power inverter na 300 watts. Magandang klaseng inverter na po ito dahil pure sine wave na po ang alternating current niya. At itong fuse holder. Gates 8, 12, 14 na electrical wires. At gagamitin po natin yan para sa ating system connections. At katulad pa rin po ng dati gagawin natin sa ating mga batteries paghihinangin at gagawin tatlong pakete at para po sa buong detalye para sa paghihinang ng wires at sa pagprepare ng bus bars ay panoorin nyo na lang po ang nauna kong video dahil doon ay iniisa-isa ko po para madaling sundan para sa gustong matuto. Tapos po, papalutin natin ng electrical safe. Ayan, nakaredy na ang ating tatlong pack na batiri. At pwede na nating ilatag sa pininturahan natin kanina na marine plywood. At gawa ng paraan para may permis na siya katulad ng pag screw Tungkol naman po rito sa mga battery pack, ang ginawa ko lang naman po ay ipitin ko lang po siya sa kinuha kong liston o tali ng sapatos at i-screw ko ang dalawang dulo para maging permis ang ating battery packs. 
Naghanap na rin po ako ng kakulay ng ating board para mas magandang tingnan. tungin silang tatlong pack sa series connection para maging 12 volts pataas na siya malaking isang stranded wire lang ang aking ginamit po sa pagconnect pinagtatali ko lang po siya Ganyan po dapat ang pagpwesto natin sa kanila. At pagdugtungan na lang po natin ng wires, pipilitin natin na hindi po makalat ang dating. Gandahan po natin ang gawa para matuwa naman po ang nagpagawa nito. Nilagyan na po natin ng breaker ang mula sa solar panel kapunta rito sa solar charger natin. Isisingit na po natin ang mga wires na para sa ating battery pack controller para makikita natin palagi ang voltahe ng bawat isang pack. At doon po yan makikita sa ating digital na battery pack controller.
matanda at madaling tandaan, ilagyan po natin ng labels para mas lalong matuwa ang nagpapagawa nito. Naglagay na rin po tayo ng fuse dito sa may negative line ng battery papunta sa inverter. Ayan po, halos buo na po siya. At itest muna natin dito sa ating pang 12 volts na electric fan. monocrystalline solar panel kayang-kayang punuin nito ang ating batteries sa isang maghapon na nakababad sa araw kaya pwede na nating gagamitin ang ating solar generator araw-araw ngayon naman po ay ititesting naman natin siya dito sa inverter na 220 volts itong ating electric pan na pang Miralco 220 volts power Complete ng system Nakakabit na ang 100 watts na solar panel sa ating charger controller. Pero dadaan mo na siya dito sa ating breaker na nilagay. At pwede siyang off o kaya on muna. Depende sa gusto natin kung kailan tayo mag-charge sa ating nabuong solar power wall. set up po natin ang ating charge controller. Ang una po ay sa pang maximum voltage limit. At ilagay po lang po natin siya sa 12.6 volts. Ibig sabihin, di na siya mag-charge pag lumagpas pa, kagaya ng 12.7 o pataas. Kaya isa rin po ito sa magpapatsay safe sa ating system. Sa pangalawa naman po, isit up natin sa 11.5 volts. At pangatlo, ay ilagay natin sa 9.6 volts. Hihinto ang pagsupply ng 12 volts power pag bumaba pa ang volts sa 9.6 at hanggang doon na lang at di na mababawasan ang laman ng battery. Naka 24 hours lang Pang lima Nasa mode na 602 Ito ay para sa lithium ion battery Kaya ko po ginusto itong battery capacity controller Dahil po ay nakikita ko po palagi ang laman ng mga battery Sa bawat pakete At kitang kita ko po na nagbabalance po ang mga voltage Para na rin siyang BMS Nakikita po sa digital display ang mga voltage ng tatlong packs at ang differences niya. Kaya madali pong madetect kung magkaroon man ng pre-trouble differences o abnormalities. Sakali man po na may bumaba o late voltage reading sa alinmang pakete ay dapat mag-shutdown tayo at tanggalin ang late voltage na pakete. At palitan o kaya'y i-repair maaaring may mga naputol na connection ng 18650 battery o kaya'y busted ang isang 18650 sa mga susunod pong ating video ay pihadong gagamit na po tayo ng BMS dahil ang gagamitin nating pakete ay pito na po marami na po yun at di na kaya siguro ng capacity controller 
At tataas na tayo sa kilowatts capacity Para mas marami na tayo magagamit na appliances Shoutout po dyan sa Jad One Stop Shop. Bisitahin po natin sila minsan dyan. Marami silang mga magagandang sapatos at magagandang cellphone. Maraming maraming salamat po sa pagpanood sa aking video. Sana'y marami kayong natutunan. At isang advantage po sa pagkaroon natin ng solar, ay di po tayo mga ngamba sa panahon ng power interruption sa ating mga tahanan. Dahil magagamit po natin ito sa pag-online cooling ng ating mga anak pag nagkaroon po ng brown out ay magkagamit po nito para mag power sa wifi at mga computer at tuloy tuloy ang pag schooling ng ating mga anak kung nagustuhan nyo naman po at nakatulong sa inyo itong video na to sana ay mag subscribe naman po kayo at mag like maraming maraming salamat po God bless at mabuhay po tayong lahat Oh.